Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Spiegel TV hat vor ein paar Tagen eine neue Doku veröffentlicht, wie sie wirklich nicht schlechter hätte sein können. Titel dieser Doku war Kampf gegen radikale Islamisten. In dieser Dokumentation haben sie wirklich alles und jeden in einen Topf geworfen und ganz offenkundig und dreist Lügen und Hetze verbreitet. Ich möchte im heutigen Video nicht auf die gesamte Doku eingehen, vor allem nicht unter den gegebenen Umständen. Auf eine dieser Lügen möchte ich allerdings doch kurz eingehen, weil sie so dreist ist und weil damit auch Gefahr verbunden ist. Wie eine Art Flashmob tauchen Ende Oktober mehrere hundert Männer an zwei Sonntagabenden auf dem Berliner Alexanderplatz auf. Es geht um Palästina und die Vernichtung Israels. Via TikTok läuft. Redner ist Ahmad Tamim, 39, von der Generation Islam. Ziel der Truppe, das Kalifat und die Scharia. Die Bundesrepublik und alle anderen demokratischen Staaten sollen vernichtet werden. Dem Zuschauer wird hier suggeriert, dass wir, Generation Islam also, in Deutschland das Kalifat ausrufen wollen. Und das ist schlichtweg eine Täuschung. Es ist richtig, dass wir, also auch wir von Generation Islam, uns das Kalifat in der islamischen Welt wünschen. Und dass wir davon überzeugt sind, dass die Herrschaftsform des Kalifats besser ist als die koloniale Ordnung, die damals von den Briten und Franzosen künstlich in der islamischen Welt installiert wurde. Kommen wir nun zur wahrscheinlich noch dreisteren und aus meiner Sicht auch gefährlicheren Lüge. Nämlich die Aussage, die Bundesrepublik und alle anderen demokratischen Staaten sollen vernichtet werden. Wir von Generation Islam haben in unseren Beiträgen immer wieder festgehalten, dass wir Muslime uns hier als eine weltanschaulich-religiöse Minderheit betrachten. Und immer wieder betont auch, dass wir den Staat und sein Machtmonopol anerkennen und dass wir uns hier an die öffentliche Ordnung halten müssen. Das haben wir immer wieder in unseren Beiträgen gesagt, letztlich erst in einem Video, was der Bruder Bilal aufgenommen hat, hier vielleicht ein Ausschnitt daraus. Als Muslime in Deutschland begreifen wir uns als eine weltanschaulich religiöse Minderheit, die Rechte und Pflichten hat. Und an diese halten wir uns auch. Weder rufen wir zu Straftaten auf, noch zur Unterwanderung oder gar zu gewaltsamen Umsturz. Sind wir von der Richtigkeit der Idee des Nationalstaates überzeugt? Nein. Aber macht uns das zu gefährlichen Staatsfeinden? Nach dem deutschen Recht, nach dem Grundgesetz dieses Landes macht es das nicht. Trotzdem stehen wir natürlich mit aller Entschlossenheit dahinter zu sagen, wir sind dafür, dass die Muslime ihre Identität behalten, dass wir diese schützen wollen und vor allem auch, dass wir uns als Teil der gesamten islamischen Umma betrachten. So, und um die Aussage, die Bundesrepublik und alle anderen demokratischen Staaten sollen vernichtet werden, noch einmal zu untermauern, kam dann dieser Ausschnitt. Wollen wir Muslime das Unrecht in Palästin also beenden, müssen wir uns dieser Vasallenherrschaften entledigen. Sie sind es nämlich, die das Staatsgebilde Israel beschützen und fördern. Wobei jedem, der das Video komplett gesehen hat, klar ersichtlich wird, dass mit diesen besagten Regimen die Regime der islamischen Welt vor allem der arabischen Welt gemeint sind. Deswegen möchte ich hier konstatieren, dass Spiegel TV ganz offenkundig lügt und hetzt. Die Frage ist nur, gegen wen hetzen sie? Etwa gegen Ahmed Tamim oder gegen Generation Islam? Nein, liebe Geschwister. Spiegel TV hetzt hier gegen alle Muslime. Denn schaut mal, wie sie diese Dokumentation begonnen haben. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben. Koran, Sure 9, Vers 29. Ein völlig aus dem Zusammenhang gerissener Teil eines Verses. Dieser Vers ist Teil einer gesamten Sura, eines gesamten Kapitels. Dieses gesamte Kapitel ist Teil eines ganzen Buches, welches wiederum eingebettet ist in das ganze Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unkommentiert. Sie bringen dann einfach diesen Vers. Die Einblendung dieses Verses zu Beginn der Doku soll beim Zuschauer bewirken, dass er sich fragt oder dass er erst einmal Angst hat und sich fragt, was geschieht hier eigentlich? Ist das eine feindliche Übernahme? Rufen diese Leute gar zu Gewalt auf? Und deswegen, liebe Geschwister, ist das eine Hetze. Aber eine Hetze gegen wen? Nicht gegen Generation Islam. Auch nicht, wie sie es im Titel ja eigentlich suggerieren wollen, gegen radikale Islamisten. Nein. Es ist eine Hetze gegen alle Muslime, nicht nur gegen die sogenannten radikalen Islamisten. Denn den Teil der Ayat, den sie dort eingeblendet haben, ist das etwa aus dem Koran von Generation Islam oder aus dem Koran der anderen sogenannten radikalen Islamisten? Nein, es ist der Koran aller Muslime und nicht der, der Koran irgendeiner Gruppierung oder sonst was. Und deswegen ist das eine Hetze nicht gegen irgendeine Gruppe der Muslime, es ist eine Hetze gegen alle Muslime. Denn dieser Vers befindet sich im Koran aller Muslime. Stellt euch mal vor, 
wir Muslime oder wir von Generation Islam als Beispiel jetzt, würden einen Bericht machen oder machen unsere Videos, wie ihr sie auch kennt, und würden diese Videos einleiten mit irgendeinem aus dem Zusammenhang gerissenen Vers aus dem Alten Testament. Okay, ich habe mir mal einige rausgesucht, okay? Stellt euch vor, wir machen einen Beitrag zum Thema Palästina und dass wir gegen die Kolonialpolitik von Großbritannien und, Groß und Frankreich damals waren und sagen, dass, wie wir es ja mehrere Mal kommuniziert haben, dass Israel ein koloniales Projekt ist. Und wir würden unseren Bericht oder unsere Aufnahme mit dem Vers einleiten, in dem es heißt, also komplett auch so unkommentiert und aus dem Zusammenhang gerissen. Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert werden, ihre Häuser geplündert und ihre Weiber geschändet werden. So, jetzt stellt euch vor, wir machen einen Bericht oder eine Aufnahme von mir, wo ich über die Situation im Nahen Osten spreche, wo ich über die koloniale Ordnung spreche im Nahen Osten und darüber, dass die Zionisten Palästina eingenommen haben und dort den Siedlungsbau, wie sie es nennen, Landraub, betreiben und so weiter. Und ich leite diesen Beitrag von mir mit diesen Versen ein. Was wäre die Reaktion der Menschen? Das wäre antisemitisch, würden die Leute sagen. Zu Recht, sie hätten Recht. Das würde wirklich antisemitisch sein, weil ich würde so tun, als wenn das Judentum und die Heilige Schrift der Juden und alle Juden sozusagen, die ja daran glauben, ich würde sie gleichsetzen mit dem kolonialen Projekt, mit dem Zionistengebilde in Palästina. Und das wäre zu Recht falsch. Und deswegen machen wir das ja auch nicht. Wir betonen immer wieder, dass wir das jüdische Leben in Deutschland trennen von dem zionistischen Projekt in Israel. Und wenn, äh, wir, ein, 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 wenn wir Kritik üben an dem, was Israel tut, und an dem Projekt im Allgemeinen, dann hat das nichts mit dem jüdischen Leben und den Juden in Deutschland zu tun. Darauf beharren wir doch immer. Okay? Und deswegen würden wir unsere Berichte oder unsere Videos auch niemals mit solchen Versen einleiten. Okay? Darum geht es Spiegel TV aber nicht. Es geht ihnen nicht um eine differenzierte Sicht. Ja? Oder es geht ihnen nicht um unsere Sicht auf die Dinge. Es geht ihnen darum, wie gesagt, gegen uns Muslime zu hetzen. Und deswegen dürfen wir uns darauf nicht einlassen. Und wir dürfen uns dadurch auch nicht spalten lassen, dass sie uns sagen... Das sind die radikalen Islamisten. Wenn jemand diesen Bericht sieht von den Muslimen, denkt er vielleicht, er ist nicht angesprochen, weil er gehört ja nicht zu diesen radikalen Islamisten. Okay? Aber wisse, du gehörst auch dazu, weil du auch an diesen Koran glaubst, in dem dieser Teil dieses Verses genannt wurde. Okay? Und deswegen, liebe Geschwister, man könnte in dieser Dokumentation noch viele Sachen kritisieren. Okay? Und ich habe jetzt auch nicht alle Informationen, die dort sind, prüfen können. Aber ich schließe mal, also ich mache jetzt mal einen Analogieschluss, dass die Sachen, die hier in diesem kurzen Abschnitt, den wir gezeigt haben, da sind so viele Lügen drin, deswegen gehe ich davon aus, dass viele Sachen, die auch über die anderen gesagt wurden, dass sie wahrscheinlich auch aus einem Kontext gerissen sind und wahrscheinlich auch dort sehr viele Lügen sind. Okay? Wie ich gesagt habe, ich möchte nicht auf die ganze Dokumentation eingehen, vor allem nicht unter den gegebenen Umständen. Ihr wisst, was, wie gerade auch die Situation ist. Vor allem, was die Muslime in, oder die Menschen in, in Gaza und in Palästina im Allgemeinen anbelangt. Wie gesagt, das war ein kurzer Kommentar dazu. Barakallahu fikum fürs Zuhören. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.